ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാ കൂട്ടാർക്കും മെസ്സേക്ക് എൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ എൽ ഇ ഡി ബൾബ് റിപ്പയർ ചെയ്യാനാണ് പോകുന്നത് ഇതിന് മുന്നേ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ അതിൽ നിന്ന് വളരെ വ്യത്യസ്തമായി വളരെ സിമ്പിളായി വളരെ ചീപ്പസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഏത് കംപ്ലൈൻറ്റും വെറും ഇരുപത് രൂപയ്ക്ക് റിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മെത്തേഡിലാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ വീഡിയോ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സാധാരണ രീതിയിൽ നമ്മൾ വീടുകളിൽ ഒരു എൽ ഇ ഡി ബൾബ് കേട് വന്നാൽ കടകളിൽ പോയി പുതിയ ഒരെണ്ണം വാങ്ങിയിട്ട് അത് റീപ്ലേസ് ചെയ്യും എന്നാൽ കടകളിൽ ഒരു ഒമ്പത് വാട്ട്സ് എൽ ഇ ഡി ബൾബിന് നൂറ് മുതൽ നൂറ്റിപ്പത്ത് രൂപ വരെ വില വരുന്നുണ്ട് എന്നാൽ ഈ ബൾബിൻ്റെ വിലയ്ക്ക് അതായത് നൂറ് രൂപയ്ക്ക് നമുക്ക് ഏകദേശം അഞ്ച് എൽ ഇ ഡി ബൾബുകൾ ഈ ഒരു മെത്തേഡിൽ റിപ്പയർ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും അതൊരു ചെറിയ ലാഭവും നല്ലല്ലോ അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ടേക്ക് പോകാം ഈ വർക്ക് ചെയ്യുവാൻ വേണ്ടി ആദ്യം തന്നെ ഒരു എൽ ഇ ഡി ബൾബാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇത് ഒമ്പത് വാട്സിൻ്റെ ഒരു എൽ ഇ ഡി ബൾബാണ് ഇതിന് ഇതിൻ്റെ അടപ്പൊന്നും അഴിച്ചെടുക്കണം അതിങ്ങനെ നമ്മൾ വലിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് ഇളകി വരാൻ സാധ്യതയില്ല അതുകൊണ്ട് ഒരു സ്ക്രൂ ഡ്രൈവർ എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ ബാക്ക് ഭാഗത്തുനിന്ന് മെല്ലെ മെല്ലെ തട്ടി കൊടുത്താൽ അത് പെട്ടെന്ന് ഇളകി കിട്ടുന്നതാണ് കാരണം ഇത് ഗമ്മിട്ട് ഒട്ടിച്ചിട്ടാണ് ഉള്ളത് ഓക്കെ അതിപ്പോൾ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ അവിടെ എൽ ഇ ഡി പാനലും അതുപോലെ തന്നെ ആ ഹീറ്റ് സിങ്കും അതൊക്കെ ഗമ്മിട്ട് ഒട്ടിച്ചത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടാവും ഇനി ആ ഹീറ്റിങ് കൂടി നമുക്ക് റിമൂവ് ചെയ്തെടുക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കത്തിയോ ബ്ലേഡോ എന്തെങ്കിലും ഉപയോഗിച്ചതിന് ശേഷം ആ ഗമ്മൊക്കെ ഒന്ന് ചുരണ്ടിക്കളയാം ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ആ ഗമ്മൊക്കെ അവിടെ നിന്ന് ചുരണ്ടിക്കളഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി നേരത്തെ ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ സ്ക്രൂ ഡ്രൈവറിൻ്റെ ബാക്ക് ഭാഗത്തുകൊണ്ട് തട്ടി കൊടുത്താൽ അത് ഇളകി വരുന്നതാണ് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഹീറ്റിങ് ഇളകി വന്നിട്ടുണ്ട് അതിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഡ്രൈവർ ബോർഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് ഇനി എൽ ഇ ഡി പാനൽ എൽ ഇ ഡി പാനൽ നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല അത് അവിടെ നിന്നൊന്ന് സോൾഡറിങ് അയൺ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അതൊന്ന് റിമൂവ് ചെയ്തെടുക്കാം ഓക്കെ ഇപ്പോൾ എൽ ഇ ഡി പാനൽ റിമൂവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലുള്ള എൽ ഇ ഡി പാനൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇത് റീപ്ലേസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് കടയിൽ വാങ്ങാൻ കിട്ടും വെറും ഇരുപത് രൂപ മാത്രമേ ഒമ്പത് വാട്സിൻ്റെ ഒരു പാനലിന് വിലയുള്ളൂ ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഇത് ഇവിടെ മാർക്കറ്റിലുള്ള കാണാൻ പറ്റും ഒമ്പത് വാട്സിൻ്റെ ഒരു എൽ ഇ ഡി പാനലാണ് ഇത് ഡ്രൈവ് ചെയ്യാനുള്ള സർക്യൂട്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇതിൽ തന്നെയാണ് ഉള്ളത് ഒരു ബ്രിഡ്ജ് റെക്റ്റിഫയറും ഐ സിയും പ്രൊസിസ്റ്റർ കപ്പാസിറ്റർ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ പിന്നെ ഈ എൻ എ എൽ ഇ എന്നിവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളടുത്താണ് ഡയറക്റ്റ് എ സി പവർ സപ്ലൈ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഈ എൽ ഇ ഡി പാനൽ ആവശ്യമില്ല ഇതൊന്ന് റിമൂവ് ചെയ്തെടുക്കാം സ്ക്രൂ ഇട്ട് ടൈറ്റ് ആയിട്ടാണ് ഉണ്ടാവുക ആ സ്ക്രൂ അഴിച്ചതിന് ശേഷം അതൊന്ന് റിമൂവ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പോൾ നോക്കിയാൽ അതിൻ്റെ അടിഭാഗത്തൊക്കെ നല്ലപോലെ തന്നെ ഹീറ്റിങ് പേസ്റ്റ് ഒക്കെ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ഓക്കെ ഇനി ഇതുപോലുള്ള ഹീറ്റിങ് പേസ്റ്റ് നമുക്ക് കടകളിൽ നിന്ന് വാങ്ങാൻ കിട്ടും ചെറിയൊരു ഡബ്ബൊക്കെ പത്ത് രൂപ മാത്രമാണ് വില വരുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ പുതിയതായിട്ട് റീപ്ലേസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ആ എൽ ഇ ഡി പാനലിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡിലോട്ട് ഈ ഹീറ്റിങ് പേസ്റ്റ് നല്ലപോലെ തന്നെ ഒന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇത് നിർബന്ധമായി ചെയ്യണമെന്നൊന്നുമില്ല ബട്ട് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് നല്ലൊരു എഫക്റ്റ് കിട്ടും പെട്ടെന്ന് ഹീറ്റ് ഹീറ്റിങ്ങിലോട്ട് സ്പ്രെഡ് ആയിട്ട് നല്ലപോലെ തന്നെ ഇത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ് പെട്ടെന്ന് കേട് വരാതെ നല്ലപോലെ തന്നെ നിൽക്കും ഇനി ആ സ്ക്രൂ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ അഴിച്ചു മാറ്റി ആ സ്ക്രൂ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് തന്നെ ആ എൽ ഇ ഡി പാനൽ ആ ഹീറ്റിങ്ങിലോട്ട് നല്ലപോലെ ഒന്ന് ടൈറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഓക്കെ നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടാവും ഇതുപോലെ തന്നെ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ചെയ്യുക നമ്മൾ നേരത്തെ മാറ്റിവെച്ച ആ എൽ ഇ ഡി എൽ ഇ ഡി ബൾബിൻ്റെ ബാക്കി ഭാഗമാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ഡ്രൈവർ ബോർഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്നും നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടില്ല കാരണം ഞാൻ നേരത്തെ തന്നെ പറഞ്ഞിരുന്നു ഡയറക്റ്റ് എ സി പവർ സപ്ലൈയാണ് ഇതിലോട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് അതിനോട്ട് ആ ബാക്ക് ഭാഗത്തുള്ള സോൾഡറിങ് ഒക്കെ ഒന്ന് റിമൂവ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ആ എൽ ഇ ഡി ഡ്രൈവർ ബോർഡ് അതിൽ നിന്ന് റിമൂവ് ചെയ്ത് കളയുക ഓക്കെ ഇപ്പോൾ എൽ ഇ ഡി ഡ്രൈവർ ബോർഡ് റിമൂവ് ചെയ്ത് കളഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇത് തന്നെയാണ് ആ എൽ ഇ ഡി ബൾബിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡ് അതിനുശേഷം രണ്ട് ചെറിയ പീസ് വയർ എടുത്തതിന് ശേഷം ആ ഹോളിൽ കൂടി ഇപ്പോൾ കണ്ട ആ ഹോളിൽ കൂടി ഇറക്കി വെച്ചിട്ട് നല്ലപോലെ ഒന്നും സോൾഡർ ചെയ്ത് കൊ
ഡയറക്റ്റ് എ സി പവർ അതിലേക്ക് അപ്ലൈ ആണ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ഇതിൻ്റെ അടപ്പ് കൂടി അടച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് മുഴുവനായിട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആയി അതിനു മുന്നേ ഇത് ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം അതിനുവേണ്ടി ഒരു കോഡ് വയർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി കോഡ് വയറിൻ്റെ മറ്റേ ഭാഗത്തുള്ള രണ്ട് വയർ പീസ് എൽ ഇ ഡി ബൾബിൻ്റെ അടിഭാഗത്തുള്ള കണക്ഷൻസിലോട്ട് സോൾഡ് ചെയ്ത് പിടിപ്പിക്കാം ഓക്കെ അതിപ്പോൾ സോൾഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി അത് പ്ലഗ് ചെയ്ത് നോക്കാം ഓക്കെ ഇത് നല്ലപോലെ തന്നെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നില്ല ഇത്ര നല്ല രീതിയിൽ ഒരു വർക്കിംഗ് ഉണ്ടാകുമെന്ന് അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിലുള്ള പ്രകാശമൊക്കെ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നുണ്ട് വെറും ഇരുപത് രൂപ മാത്രമുള്ള ഈ പാനലിൽ നിന്ന് ഇത്ര നല്ല പ്രകാശം ലഭിക്കുന്ന നമുക്ക് അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു ലാഭം തന്നെയാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ചെറിയ രൂപ മാത്രമാണുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് വീട്ടിൽ കേടായ എൽ ഇ ഡി ബൾബുകളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് സിംഗിൾ സിമ്പിളായിട്ട് റിപ്പയർ ചെയ്തെടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ഓക്കെ നമ്മൾ കണ്ട് ചെയ്ത കോഡ് വയർ കൂടി അതിൽ നിന്ന് റിമൂവ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ആ അടപ്പ് അതിൽ അടച്ചു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വർക്ക് മുഴുവനായിട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആയി നല്ല ടൈറ്റ് ആയി തന്നെ നിൽക്കും അഥവാ ലൂസ് ആണെങ്കിൽ കുറച്ച് ഗ്ലൂ ഒക്കെ അപ്ലൈ ചെയ്ത് നല്ലപോലെ സെറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ ഈ ചെറിയ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി എനേബിൾ ചെയ്ത് നോക്കുക പുതിയ വീഡിയോ